আসসালামু আলাইকুম ওয়া সবাইকে শুভেচ্ছা আমাদের সেই ক্লাসে আজকে আমরা জেএসসি সায়েন্স তৃতীয় অধ্যায় পড়াবো ব্যাপন অভিস্রবণ ও প্রশ্চেদন উদ্ভিদের জন্য এই তিনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই তিনটার সাথে উদ্ভিদের যেই শোষণ প্রক্রিয়া যেটা আছে এগুলোর সাথে হচ্ছে উদ্ভিদের যেই সার্বিত্তীয় কাজগুলো বলা হয় সার্বিত্তীয় কাজগুলো এই তিনটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে তিনটা প্রতিষ্ঠির মাধ্যমে সে করে থাকে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট কথা হচ্ছে এই চ্যাপ্টারটা অবশ্যই নোট করে পড়তে হবে এই চ্যাপ্টারটা অবশ্যই তোমাদেরকে তোমরা যারা আমার এই ভিডিও দেখতেস আমি মুখে আজকে কোয়েশ্চেনগুলো বলবো এবং আনসারগুলো বলবো তোমরা অবশ্যই লিখবা আর এই অধ্যায়টা শেখার জন্য মেন বইয়ের কোনো বিকল্প নেই এই অধ্যায়টা শেখার জন্য মেন বইয়ের কোনো বিকল্প নেই আমি মুখে বলবো তোমাদেরকে আজকে বুঝিয়ে দেবো যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করবো তোমরা অবশ্যই এই চ্যাপ্টারটা নোট করতে হবে এখানে যতগুলো টপিক্স আছে প্রত্যেকটা টপিক্স তোমাদের নোট করতে হবে তাহলে তোমরা ক্লাস নাইন টেন এবং ইন্টারমিডিয়েটে একটা অনেক বড় ফেসিলিটি পাবো পড়ালেখা করার জন্য যেমন আমি এখানে গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স নিয়েছি ব্যাপন ও এর গুরুত্ব তার মানে ব্যাপন কি এবং এর গুরুত্ব লেখো দুই নম্বর পর্দাকে এর প্রকার ভেদ এটা তেমন একটা আসে না এটা শুধু উদাহরণগুলো আসে না অভিত্তিকে অভিস্রবণ এবং এর গুরুত্ব উদ্ভিদের পানি শোষণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো উদ্ভিদের খনিজ লবণ শোষণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো ইম্বাইবেশন কি প্রচ্ছেদন ও এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো পানি ও খনিজ লবণ পরিবহন উদ্ভিদের যে পানি এবং খনিজ লবণ পরিবহন করে কীভাবে পরিবহন করে সেটা এটা তো শোষণ করছে একটা শোষণ একটা পরিবহন একটা হচ্ছে গ্রহণ করা আর একটা হচ্ছে এইগুলো কোথায় কোথায় কাজে লাগাবে এবং কিভাবে পরিবহন করবে এই জিনিসগুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব আচ্ছা সর্বপ্রথম টপিক্স হচ্ছে ব্যাপন কি ব্যাপনটা হচ্ছে মনে করলাম একটা বডি স্প্রে আমি ছেড়ে দিলাম আমি যদি পুশ যদি করি সেটা সম্পূর্ণ ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে এখন কতক্ষণ পড়বে কতক্ষণ পর্যন্ত ছড়াবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার ঘনত্ব সমান হয় তার ঘনত্ব সমান হয় তার মানে ব্যাপনটা কি ব্যাপন হচ্ছে অধিক ঘনত্ব থেকে তুমি একটা চিন্তা করো সেন্টার পদ্ধতি একটু ঘন আমাদের বাতাসটা হচ্ছে হালকা ঠিক আছে অধিক ঘনত্ব থেকে কম ঘনত্বের দিকে ছড়িয়ে পড়াকে বলা হচ্ছে ব্যাপন বলা হয় ঠিক আছে তাহলে ব্যাপন কাকে বলা হবে তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের অণুসমূহ তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের অণুসমূহ যে ভৌত প্রক্রিয়ায় বেশি ঘনত্ব থেকে কম ঘনত্বের দিকে ব্যাপিত বা ছড়িয়ে পড়াকে কি বলা হবে ব্যাপন বলা হবে আমি আবার বলি তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের অণুসমূহ যে ভৌত প্রক্রিয়ায় যে ভৌত প্রক্রিয়ায় বেশি ঘনত্ব থেকে কম ঘনত্বের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তাকে আমরা বলবো ব্যাপন তাহলে নিশ্চয়ই ব্যাপনের গুরুত্ব আছে তাহলে ব্যাপনের গুরুত্বগুলোকে নিয়ে আলোচনা করা যাক ব্যাপন হচ্ছে আমি কিছু আগে বলছি উদ্ভিদের শারীর বৃত্তীয় একটা কাজ সম্পন্ন করা শারীর বৃত্তীয় মানে হচ্ছে শারীর মানে হচ্ছে অভ্যন্তরীণ শরীর এবং শারীর পার্থক্য আছে শরীর এবং শারীরের মধ্যে পার্থক্য আছে আমি বলি শরীর এবং শারীর ঠিক আছে শরীর মানে হচ্ছে ভাজ্যিক এবং শারীর মানে হচ্ছে অভ্যন্তরীণ শারীর মানে হচ্ছে অভ্যন্তরীণ এই জিনিসটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে দুঃখিত মাইকটা খুলে গেছিল আচ্ছা উদ্ভিদ যে সাল সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় যে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে ঠিক আছে এই জিনিসটা সম্পূর্ণ হয় ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জিনিসটা সম্পূর্ণ হয় ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পূর্ণ হয় বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলে পাতার মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ কমে গেলে বায়ুতে বাড়ছে পাতার মধ্যে কমছে তার মানে অধিক থেকে বেশিতে বায়ু থেকে পাতাগুলো সে কার্বন ডাই অক্সাইডগুলো কী করে নেবে শোষণ করে নেবে ঠিক আছে অথবা অক্সিজেন ত্যাগ বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন পরিমাণ কমে গেছে আর পাতার মধ্যে অক্সিজেন পরিমাণ বেড়ে গেছে সাল শোষণ প্রক্রিয়া আমরা জানি অক্সিজেন তৈরি করে তার মানে সে অক্সিজেনটা কী করবে ত্যাগ করবে তারপর হচ্ছে ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্নিত হয় এরপর হচ্ছে জীব কোষের যে শোষণ প্রক্রিয়া যে গ্লুকোজের মাধ্যমে এই শোষণের সময় গ্লুকোজ জ্বালানোর সময় আমরা যে অক্সিজেন ব্যবহার করে থাকি সেটা ব্যবহৃত হয় ব্যাপন ক্রিয়ার দ্বারা কোষে অক্সিজেন প্রবেশ করে ব্যাপন ক্রিয়ার দ্বারা কোষে অক্সিজেন প্রবেশ করে কারণ হচ্ছে এই যে শোষণের সময় অক্সিজেনের দরকার হয় এই অক্সিজেনটা উদ্ভিদ অনেকে আমাকে কোয়েশ্চেন যে এসে করে না বলে অক্সি উদ আসলে উদ্ভিদ অক্সিজেন গ্রহণ করে হ্যাঁ উদ্ভিদ অক্সিজেন গ্রহণ করে উদ্ভিদ শোষণ প্রক্রিয়ার জন্য কি করে শোষণ ক্রিয়া কালানো চালানোর জন্য সে অক্সিজেন কি করে গ্রহণ করে সে অক্সিজেন আমরা কিন্তু ত্যাগও করে সে অক্সিজেন আমরা কী করে ত্যাগও করে অক্সিজেন ত্যাগ করে বায়ুমণ্ডল ত্যাগ করে সেটা শালো সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া 
আর শোষণ প্রক্রিয়ায় সে কি করে শোষণের জন্য সে কি করে অক্সিজেন গ্রহণ করে মানব এই জীব বলে উদ্ভিদ বলে আর প্রাণী বলে দৌড়ের জন্য অক্সিজেন গ্রহণ করে শোষণ কাজ চালানোর জন্য ঠিক আছে এরপর ব্যাপন ক্রিয়ার মাধ্যমে কোষে অক্সিজেন প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয়ে যায় এটা আমাদের দেহ থেকে বের হয় কার্বন ডাই অক্সাইড এটা উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও বের হয় কার্বন ডাই অক্সাইডগুলো বের হয় উদ্ভিদ দেহে শোষিত পানি বাষ্প আকারে পশ্চাতনার মাধ্যমে দেহ থেকে বের করে দেয় ব্যাপন ক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদের যে পশ্চাতন প্রক্রিয়া যে পানি বের হয় ঠিক আছে যে পানিগুলো বের হয় সেগুলো হচ্ছে কি পশ্চাতন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বের হয় এরপর উদ প্রাণীর শোষণের সময় অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের আদান প্রদান ঘটা এবং অক্সিজেন প্রকৃতি লসিকায় বহন এবং লসিকা কোষে পরিবহন ব্যাপন সম্পন্ন হয় এখানে কয়েকটা আছে তোমরা প্রায় পাঁচটা থেকে ছয়টা পয়েন্ট শিখে নিবা সুন্দর মতো নোট করে ফেলবা তাহলেই তোমরা পেরে যাবা এবার আসো পর্দা কি আমরা সবাই পর্দা চিনি জানালা পর্দা চিনি কিনা চিনি না এই জানালা পর্দা দিয়ে যদি চিন্তা যদি করি একটা পর্দা আছে এখান থেকে ওইদিকে দেখা যায় আবার কিছু পর্দা আছে মনে আমাদের গ্লাসগুলো আমরা চিন্তা করি যে থাই গ্লাস যেগুলো আছে জানালা গ্লাস দিনের বেলার কথা যদি বলি আমি ভিতর থেকে বাইরেরটা দেখি কিন্তু বাইরের থেকে কিন্তু ভিতরটা দেখা যায় না বাইরের থেকে ভিতরটা দেখা যায় না তার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে অর্ধভেদ আমি চিন্তা করতে পারি মানে এক সাইড দেখবে আর এক সাইড দেখবে না যদি একটা নর্মাল গ্লাসের কথা চিন্তা যদি করি যেমন আমার চশমা দিয়ে আমি এদিক থেকে তোমাদের দেখতেছি আবার তোমরা আমার চোখটাও দেখতেছ তার মানে চিন্তা যদি করি এটা হচ্ছে ভেদ্য পর্দা তার মানে আলো এদিক থেকে ওই দিকে ওদিক থেকে এদিকে যাচ্ছে এটা হচ্ছে কী পর্দা ভেদ্য পর্দা ঠিক আছে তাইলে ওই যেটা কথা বললাম ওটা হচ্ছে অর্ধভেদ্য আবার কিছু আসছে যেমন টিন টিন দিয়ে আলো যদি আমি এদিক থেকে মারি এদিক থেকে ওই দিকেও যাবে না ওদিক থেকে এদিকেও আসবে না ওটা হচ্ছে ভেদ্য পর্দা আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য বললাম এখন যে এখন পর্দা কাকে বলে অভেদ্য পর্দা কাকে বলে যে পর্দা দিয়ে যে পর্দা দিয়ে দ্রাবক এবং দ্রবের অনু চলাচল করতে পারে না দ্রব এবং দ্রাবকের অনু চলাচল করতে পারে না তাকে বলা হবে কি তাকে বলা হবে অর্ধভেদ্য পর্দা যেমন পলিথিন কিউটনযুক্ত কোষ প্রাচীর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোষ প্রাচীর দুই ধরনের আছে একটা নর্মাল কোষ প্রাচীর একটা হচ্ছে কিউটিনযুক্ত কোষ প্রাচীর কিউটিন যুক্ত কোষ পাচির হচ্ছে অভেদ্য পর্দা এবং কোষ পাচির হচ্ছে অভেদ্য পর্দা কোষ প্রাচীর ভেদ্য পর্দা ঠিক আছে এবং কিউটিন যুক্ত কোষ পাচির হচ্ছে কি অর্ধভেদ্য সরি অভেদ্য পর্দা আর ভেদ্য পর্দা কি যে পর্দা দিয়ে দ্রাবক এবং দ্রবে উভয়ের অনু কি করতে পারে চলাচল করতে পারে দ্রব এবং দ্রাবক উভয়ের অনু চলাচল করতে পারে তাকে আমরা কি বলবো ভেদ্য পর্দা বলবো এবার আসো অভেদ্য পর্দা কাকে বলা হয় যে পর্দা দিয়ে শুধুমাত্র দ্রাবকের অণুগুলো চলাচল করবে দ্রবের অণু চলাচল করবে না দ্রাবক এবং দ্রবকে এটা একটু বলি এখানে একটা দ্রবণ নিলাম মনে রাখতে হবে দ্রবণটা কিভাবে তৈরি হয় দ্রবণ তৈরি হয় দ্রব এবং দ্রাবক দিয়ে এখন দ্রবকী এবং দ্রাবকী সেটা আমরা চিন্তা করি মনে করলাম চিনি শরবত চিনির শরবত আমি যদি জানি দেখি চিনিটা কম থাকে এবং শরবতটা কি থাকে শরবত মানে পানি পানির পরিমাণটা কি থাকে বেশি থাকে চিনিটা তাহলে দ্রব আর পানিটা কি পানিটা দ্রাব সাধারণত পানি কিন্তু সার্বজনীন দ্রাবক বলা হয় কারণ অধিকাংশ দ্রবকে কি করে দ্রবিত করে ঠিক আছে দ্রব হচ্ছে দ্রবের মধ্যে যার পরিমাণ কম থাকে তাকে বলা হবে কি দ্রব দ্রবের মধ্যে যার পরিমাণ কম থাকবে তাকে বলা হয় দ্রব যেমন লেবু শরবত লেবুর পরিমাণ কম থাকবে পানি পরিমাণ বেশি থাকবে দ্যাট মিন্স লেবুটা হচ্ছে দ্রব পানিটা হচ্ছে কি দ্রাবক তাহলে এখানে তার মানে পানি থেকে কোথায় ঢুকবে চিনিতে ঢুকবে পানি থেকে কোথায় ঢুকবে চিনিতে ঢুকবে এখন এটা ওর জন্য একটা এটা হচ্ছে এরকম মনে করলাম আমরা যদি কিসমিস ভিজে যদি রাখি আমরা যদি কিসমিস ভিজে যদি রাখি দেখা যাবে কিসমিস ফুলে যাচ্ছে কিসমিস ফুলে যাওয়ার পিছনে কারণ হচ্ছে পানির কণাগুলো কিসমিস ঢুকতেছে এখন চিন্তা করতে কিসমিস বেশি ঘন নাকি পানি বেশি ঘন অবশ্যই কিসমিস বেশি ঘন ঘন কেন বুঝবা তুমি যদি চিন্তা করো কণটা বেশি শক্ত পানি বেশি শক্ত না কিসমিস বেশি শক্ত অবশ্যই বলবো কিসমিস শক্ত যেটার শক্ত বেশি মানে যেটা কাঠিন্যতা বেশি সেটা হচ্ছে ঘনত্ব বেশি যেটার কাঠিন্যতা বেশি সেটার ঘনত্ব বেশি দ্যাট মিন্স সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো পানির ঘনত্ব কম কিসমিসের ঘনত্ব বেশি এখন কথা হচ্ছে প্রচ্ছেদন কাকে বলে আমাদের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে প্রচ্ছেদন কাকে বলে 
प्रश्न हे भौत प्रक्रिया द्रावक अणुसमूह कम घनत्व अदिक घनत्व दिखे चलाचल कर अभिस्रवण बोल कम घनत्व बस घनत्व दिखे चलाचल कर बोलब से अभिस्रवण बोल अभिस्रवण गुरुत्व मोस्ट इम्पोर्टेंट जिन कोष रसर कोषावरण व प्लसमा पर्दा जीता आता हे अर्ध पर्दा हिसाब से क्या कर प्लसमा पर्दा दिए अभिस्रवण प्रक्रिया मटर मूल रोम सहाज्य मटर मूल रोम मध्य क्यों प्रवेश कर बैरिए आसते परे कोशिस्थ पानी और खनिज लवण क्यों शोषण कर रासायनिक जिस प्रक्रिया आगे जो अक्सिजें गुरुतपूर्ण भूमिका पालन कर यह प्रक्रिया उद्भिद कोषे रस कि है स्पीति है एन कोष रस का कोषर मध्य पानी और द्रवीभूत खनिज लवण के कोषे अवस्थित कोषे अवस्थित पानी और द्रवीभूत खनिज लवण के एकत्रे कोष रस बला है कांड पता के सतेज रखार जो एवं खड़ा रखते सहाज्य कर अभिस्रवण फुले पापड़ी बंध ए खुलते सहाज्य कर अभिस्रवण ताड़ा जो अंत्र आई अंत्रे खाद्य शोषित होते अभिस्रवण मध्यमे खूब गुरुत्वपूर्ण एबार आसो उद्भिदे पानी शोषण उद्भिद आसने पानी शोषण कर मूल रूम थे ये मटीत क्योंकि पानी दी ठीक है तर मैं उद्भिद मूल रूम सहाज्य क्यों पानी और खनिज लवण क्यों शोषण कर ठीक है एगुल के एकत्रे कि बला एकत्रे बला हे कोष रस स्थले बसबाजकारी उद्भिद समूह जगह आसले स्थले थे स्थले बोलते मटीत थके से आसले मूल रूम सहाज्य मूल सहाज्य क्यों पानी शोषण कर जरा पानी थे जरा पानी थे ता समस्त शैल मध्यमे कि पानी शोषण कर हे स्थलज उद्भिद समूह मटर मध्य किशिक पानी थे कौशिक छिद्र था कौशिक छिद्र था कौशिक छिद्र सहाज्य कौशिक पानीगुल् शोषण कर जमन मटर जो चिंता करी मटर चाकगुल चिंता करी एख देखो ये क्योंकि किद्र आजे ये अंशगुल् खाली देखतेस यगल हे अंशगुल हे मटिस्थ कणा ये अंशगुल हे सूक्ष्म कणा सूक्ष्म कणा फाने के सकल फाँकर मध्य क्य था हमार पानी जमा था पानीगुल मूल रोम सहाज्य क्यों देहर मध्य टेने ये चित्र जो देखी एकदम क्लियरलि बुझब ये देखो ये फाँका फाँका स्थान समूह यगल मटर कणा ये मटर कणार मजखने जो फाँका जगह जगह थे सेगल मध्य क्य था पानीगुल जमा था ठीक से यह प्रक्रिया माध्यम कि पानी शोषण करम्बाइवेशन पद्धति कि अदिकाश कलधर्मी पदार्थ क्योंकि पानी ग्राह कलधर्मी पदार्थगुल्लो बी जमन दूध एक कलधर्मी पदार्थ क्योंकि ओषुद हे सपेंशन जतियों पदार्थ सपेंशन जी पदार्थ जगह सेगल हे नीचे तलानी जमे क्यों कलधर्मी पदार्थर मध्य नीचे तलानी जमे ना कलर धन बहुत मध्य नीचे तलानी जमे ना दूध मध्य कौन तलानी जमे ना मैं टैंक सब जो बना से सपेंशन कि रेखे दिले नीचे देखो जो टैंक दाना दानागुल्लो नीचे जमा हे सेगल की बला सपेंशन बला कलरधर्मी पदार्थ जे प्रक्रिया नानाधरण तरल पदार्थ शोषण कर कलरधर्मी विभिन्न पदार्थ कलरधन पदार्थगुल तरल पदार्थगुल्लो शोषण कर ये शोषण कर प्रक्रिया पद्धति एके बला कि इम्बाइवेशन खनिज लवण प्रक्रिया उद्भिद साधारण खनिज लवण समूह शोषण कर कि भाव मटर कोषे मटिस्थ जे सब था खनिज लवण थे सेगल शोषण कर तब उद्भिद सरसर खनिज लवण शोषण करना मानी सरसर जी भाव से शोषण करना से आयन रूपे शोषण कर जेमन जो बी लोहा फैराम जीटा बोले फैराम क्योंकि से शोषण करना से फैराम आयन रूपे शोषण कर अथवा मैगनेशियम से मैगनेशियम क्योंकि शोषण करना से मैगनेशियम आयन रूपे शोषण कर कैलसियम शोषण करना कैलसियम आयन रूपे शोषण कर ठीक है कैलसियम की रूपे शोषण कर आयन रूपे शोषण कर खनिज लवण केवलम आयन रूपे शोषित है ये आयन रूपे शोषण के दुई भागे भाग करा जाए एक निष्क्रिय शोषण और एक सक्रिय शोषण शोषण मानी हे ग्रहण करा शोषण बोलते शोषण कथा बुझे गेस शोषण मानी हम पानी और खनिज लवण शोषण और शोषण हेद जिसब खाद्य हमें ग्रहण करी से भांगा से गुलाते शक्ति उत्पादन करा से शोषण एरपर हम प्रश्चेदन प्रश्चेदन आए नाम हम बाष्पमोचन 
প্রশ্নজন আসলে আমার একটি এটিও একটি সাহিত্য প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়া নিয়ে আমরা আসলে ক্লাস আগেও পড়ছি এটি দেহের অভ্যন্তরে পাতার যে অতিরিক্ত পানি থাকে শৈলের মধ্যে সেগুলো বাষ্পাকারে বের করে দেওয়া হচ্ছে প্রশ্নজন প্রক্রিয়া উদ্ভিদের দেহ অভ্যন্তর থেকে পাতার মাধ্যমে বাষ্পাকারে পানির নির্গমনের প্রক্রিয়াকে প্রশ্নজন বা বাষ্পমোচন বলে তাহলে বাষ্পমোচন বা প্রশ্ন কাকে বলে আমরা বলতে পারবো দেহের অভ্যন্তরে যে অতিরিক্ত পানি থাকে এই পানিগুলোকে বাষ্পাকারে বের করে দেয়া বের করে দেওয়াকে কি বলা হবে পশ্চেদন বা বাষ্পমোচন বলা হবে এখন এই যে বাষ্পাকারে বের করে দেবে কীভাবে কীভাবে সে বের করতে পারে একটা হচ্ছে পত্র রন্ধ্রের মাধ্যমে রন্ধ্রমানের ছিদ্র পাতার মধ্যে যে ছিদ্র থাকে সে ছিদ্র মাধ্যমে বের করতে পারে এরপর হচ্ছে টোকিও যে কিউটিকুলার পশ্চ কিউটিকুলার থাকে সে কিউটিকুলারের মাধ্যমে পশ্চিম করতে পারে অথবা কাণ্ডের যে লেন্টি সেল থাকে কাণ্ডের লেন্টি সেলের মাধ্যমে সে কী করতে পারে পশ্চিম করতে পারে গাছের বাক্যলের মধ্যে মাধ্যমে ফাটা দেখা যায় গাছের যে শিকড় আছে এই কাণ্ড আছে কাণ্ডের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখবা যে গাছের চামড়াটা ফেটে গেছে এই ফেটে যাওয়া এই অংশটুকু বলা হয় লেন্টি সেল প্রস্তুতনের গুরুত্ব প্রস্তুতনের গুরুত্ব হচ্ছে এটাই যে প্রস্তুতন দেহের অতিরিক্ত পানিগুলো বাষ্পাকারে বের করে দেয় ঠিক আছে ফলে উদ্ভিদ তার প্রয়োজনে পানিগুলো বের করে দিতে পারে খুব সহজে তার মানে সে পানির চাপের কারণে মারা যায় না তবে প্রস্তুতনকে ন্যাসার এভিল বলা হয় কারণ সে শরীর থেকে প্রয়োজনে অতিরিক্ত পানি বের করে দিলে তার মৃত্যু হতে পারে এখন কখন বের করে দেয় কোশ্চেন যে শীতকালে গাছের পাতা ঝরে যায় কেন সাধারণত গাছে একটা উদ্ভিদের সবচেয়ে বেশি প্রস্তুতন হয় কিন্তু পাতার মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি প্রস্তুতন হয় তার পাতার মাধ্যমে এখন সে যদি শীতকালে শীতকালে এমনি মাটির মধ্যে পানির পরিমাণ কম থাকে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণও কী থাকে কম থাকে তার মানে সে তেমন একটা পানি কিন্তু গ্রহণ করতে পারতেছে না তার না পারার কারণে তখন কীভাবে কারণ ওই সময় বায়ুটা শুষ্ক থাকে শুষ্ক থাকার কারণে সে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পায় না এখন কিন্তু তা সে কিন্তু পানি কিন্তু বাষ্পাকে ছাড়তে থাকে এখন উদ্ভিদ যদি বাষ্পাকারে পানি ছেড়ে যদি দেয় সে যে পরিমাণ পানি গ্রহণ করা দরকার সে পরিমাণ পানি কিন্তু মূল্য বেশি গ্রহণ করতে পারতেছে না কিন্তু পাতা থাকার কারণে পাতার মধ্যে প্রস্তুতন হবে তখন কি করবে উদ্ভিদ তার নিজের প্রয়োজনের কারণে পাতাগুলো কি করে দেয় ঝরে পড়ে যায় এই জন্য শীতকালে গাছের পাতা ঝরে যায় কেন পশ্চিদনের হার কমানোর জন্য উদ্ভিদ স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার গাছের পাতাগুলো কি করে দেয় ফেলে দেয় অথবা শুকিয়ে যায় অথবা দেখবে যে পড়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে পশ্চিদনের হার কমানোর জন্য তাহলে পশ্চিদনকে নেসেসারি বিল বলা হয় কেন খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক্স এবার আসো সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পানি এবং খনিজ লবণ শোষণ পরিবহন পানি এবং খনিজ লবণ পরিবহন খুবই সোজা একটু ভালো করে বুঝবা আর পুরোটা অবশ্যই রেডিং পড়বা ঠিক আছে মনে করলাম আমি আসলে ভালো করে গাছ আঁকতে পারি না একটু দেখাই এটা একটা মনে করলাম গাছ এটা কি গাছ আর এইগুলো কি এগুলো হচ্ছে মূল্য দেখো এখন যদি দেখি উদ্ভিদ এটা এখানে এখানে পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করে এখন পানি এবং খনিজ লবণ যে শোষণ করে সে কেন শোষণ করে সে তার পাতায় এবং পৌঁছায় দেওয়ার জন্য দ্যাট মিন্স এইখান থেকে এখানে উপর দিকে পৌঁছিয়ে দিবে এটা হচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী পরিবহন এই ঊর্ধ্বমুখী পরিবহন সে করে জাইলেম টিস্যুর মাধ্যমে জাইলেম টিসির মাধ্যমে সে কি করে সে ঊর্ধ্বমুখী পরিবহন করে জাইলেম টিসুর মাধ্যমে মূল দ্বারা শোষিত পানি এবং খনিজ লবণ কোথায় পৌঁছায় সারা দেহে পৌঁছে দেয় মানে পাতায় পৌঁছে দেয় কোথায় পৌঁছে দেয় পাতায় পৌঁছে দেয় কে জাইলেম টিসু এখন আমাদের যে পাতা আছে ঠিক আছে কোথায় পৌঁছায় পাতায় পৌঁছায় এখন পাতায় যে খাদ্য উৎপাদন হয় সেগুলাকে সারা দেহের মধ্যে সারা দেহ বলতে আমি যদি চিন্তা করি এখানে শাখা প্রশাখা আছে এই শাখা প্রশাখা এরপর একদম মূল রোম পর্যন্ত নিচের দিকে নিয়ে আসে কে নিচের দিকে নিয়ে নিচের দিকে নামা হচ্ছে ফ্ল হওয়া ঠিক না নিচের দিকে নামা মানে হচ্ছে কি ফ্লো নিচের দিকে ফ্লো উপর দিকে ফ্লো কিন্তু কম হয় নিচের দিকে পানির ফ্লো বেশি হয় তার মানে পাতার মধ্যে যেসব খাদ্যবস্তু উৎপন্ন হয় সেগুলো ফ্লোয়েম টিস্যুর মাধ্যমে কি টিস্যু ফ্লোয়েম টিস্যুর মাধ্যমে কোথায় পোঠায় কোথায় পোঠায় শাখা পশাখা থাকে মূল রুমের মধ্যে পৌঁছে দেয় ঠিক আছে কিসের মাধ্যমে পৌঁছে দেয় সেটা হচ্ছে 
फ्लोएम टीस्यूर माध्यम पोछे दे खाद्य रसगुलर कि तक निम्नमुखी पर ठीक है फ्लोएम टीस्यू की घटे निम्नमुखी पर घटे ये हम निम्नमुखी पर कथा बोझा गया से यहाँ हे जैलिम टीस्यू हमें ऊर्धमुखी पर फ्लोएम टीस्यू हे कि निम्नमुखी पर निम्नमुखी पर घटे जालिम टीस्यूर यह उद्भिदे संवहन संवहन पर प्रधानत ये उद्भिदे ऊर्धमुखी पर निम्नमुखी पर जिनगूल के बोझान है तेले चैप्टार आसले शेष हमें आबारों बोली तुम्हारे प्रत्येक के चप्टारे सम्पूर्ण मेन बेसिक जिन हे कि चप्टारे अवश्य नोट करते चप्टार नोट कर ही अवश्य पढ़ते हैं नतुबा अवश्य नोट कर समय पॉन्ट आकारे कर प्रत्येक जिनिस जेमन व्यापन गुरुत्व व्यापन गुरुत्वगूल पॉन्ट करवा पॉन्ट को जो शिखते जो पर आशा करी खूब इजिली पार्बा प्रत्येके भलो थकबा आल्ला हाफिज़ असलम आलैकुम परवर्ती क्लस देखा भलो थकबा